এমন নবীর উন্নত হতে পেরে আল্লাহ পাকের শাহি দরবারে শুক্রিয়া তান চিৎকার মেরে বলুন আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় হাজিরিন ইন্তেজামিয়া কমিটির পক্ষ থেকে সম্মানার্থে আলোচনার সুনির্দিষ্ট কোন বিষয়বস্তু তিনারা দেননি উন্মুক্ত আলোচনা করার নির্দেশনা ওনারা দিয়েছেন সেই সুবাদে আমি শাহানে রেসালত শাহানে বেলায়াত আকিদা এবং আমল দুইটা বিষয়কেই প্রায়োরিটি দিয়ে আলোচনা করার নিয়ত রাখলাম ইংসা আল্লাহ এমনিতে আমরা যারা শুননি কি করে আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করব তার কোনো ভাষা পাই না কারণ বিনা চাওয়ায় বিনা দরখাস্তে আল্লাহ আমাদের মুসলমান বানাইছে বিনা চাওয়ায় বিনা দরখাস্তে আল্লাহ আমাদেরকে আখিরি নবীর উম্মত বানাইছে বিনা চাওয়ায় বিনা দরখাস্তে আল্লাহ সকল বাতেল ফেরকা থেকে বাঁচাইয়া আহলে সুন্নাতল জামাতে রাখছে এই সবগুলি হলো আমার আল্লাহর বিশেষ দয়া এই জন্য আল্লাহর শুক্রি আদায় করে কোনোদিনও শেষ করা যাবে না শুনেন যুবক যুবক ভাইরা আপনি যদি জান্নাতে যাইতে চান আপনি যদি আল্লাহকে পাইতে চান আল্লাহ রসুলকে পাইতে চান তাহলে আপনাকে আহলে সুন্নাত হতে হবে আহলে সুন্নাত হলে আলাউদ্দিন জাহাদির লাভ বা অমুক সংগঠনের লাভ বা আমাদের নিজেদের লাভ এই ধরনের চিন্তা না আহলে সুন্নাত আপনাকে করতে হবে জান্নাতে যাওয়ার জন্য কারণ জান্নাতে সুন্নি জামাত ছাড়া আর কোন দল জান্নাতে যাবে না আমি বলিনি আল্লাহ রসুল বলেছেন আল্লাহর হাবি বলেছেন কুল্লুহুম ফিন্নার ইল্লা মিল্লাতান ওয়াহিদা সবাই জাহান্নামি হবে শুধুমাত্র একটা দল জান্নাতি হবে সাহাবীরা জানতে চাইলো কালু মানহিয়া আও মানহুম ইয়া রাসূল আল্লাহ নবী গো যেই একদল জান্নাতি হবে তারা কারা গো আল্লাহর নবী বলেন কলা মা আনা আলাই সাহাবি যারা আমাকে এবং আমার সাহাবিদেরকে অনুসরণ করে আল্লাহর নবী বলে তারা সবাই জান্নাতি যারা সাহাবিদেরকে মানে তারা জান্নাতি যারা সাহাবিদের সমালোচনা করে তারা জান্নাতি না হিসাব মিলাই লইয় সাহাবিরা যে আকিদার উপরে ছিল তোমাদেরকে সেই আকিদাই গ্রহণ করতে হবে ইসলাম ইমান ধর্ম এই সব কিছু আমাদের সবার চাইতে সবচেয়ে বেশি জানতেন সাহাবাই কারাম রসুলে পাকের কাছ থেকে তিনারা জ্ঞান অর্জন করেছেন অতএব পৃথিবীতে মর্যাদার দিকে দয়াল নবীজির পরে সবচেয়ে বড় মর্যাদার অধিকারী হলো সাহাবাই কারাম নবুয়তের দরজার পরে এই বিষয়গুলি আমাদের জানতে হবে যুবক ভাইরা এই জামানায় সবচেয়ে বড় ভয়ানক ফেতনা হলো আহলে হাদিসের ফেতনা এই আহলে হাদিসের কিছু যুবক তারা অতি উৎসাহী হয়ে সহি হাদিস মানার যে উৎসাহ তাদের মধ্যে জাগ্রত হয় উৎসাহটা ভালো কিন্তু সহি হাদিসের দুহাই দিয়ে তোমাদেরকে প্রথম ধাক্কায় মুশরেক বানায় দেয় তোমরা কিন্তু খেয়াল করো না সহি হাদিসের দুহাই দিয়ে তোমাদেরকে আহ্বান করে প্রথম ধাক্কায় তোমাদেরকে মুশরেক বানায় মুশরেক কেমনে বানায় আহলে সুন্নাতল জামাতের আকিদা হলো আমার আল্লাহ সুরত বিশিষ্ট নয় আকার বিশিষ্ট নয় আল্লাহ দেহ বিশিষ্ট নয় আল্লাহকে আকার বিশিষ্ট বলা যাবে না সুরত বিশিষ্ট বলা যাবে না তিনি এর চাইত ঊর্ধ্বে সকল সুরত সকল আকার সমস্ত মাহলুকাতের স্রষ্টা হলো আমার আল্লাহ সুরত আকার এটা মাহলুক এটা সৃষ্টি আর আমার আল্লাহ হলো স্রষ্টা যুবক ভাইরা ওলামাই কারাম সম্যক জ্ঞাত রয়েছেন সুশিক্ষিত সমাজ আপনারা বলুন স্রষ্টাকে সৃষ্টির সাথে তুলনা দেওয়া এটা কি শির্ক শিরিক যাকে বলা হয় স্রষ্টাকে সৃষ্টির সাথে তুলনা দেওয়া শির্ক শির্ক যারা করে তারা হলো মুশরেক আল্লাহর নিরানব্বই নাম আছে বাগদাদি কায়দার শেষের পৃষ্ঠার মধ্যে এটা পাবেন গুগলে সার্চ দিলেও পাবেন বিভিন্ন কিতাবেও রয়েছে আল্লাহর নিরানব্বই নাম কয় নাম যুবক বেড়া বলো কয় নাম নিরানব্বই নামের মধ্যে আমার আল্লাহর একটা নাম হলো মুসাউবিরুন আমার আল্লাহর এক নাম হলো মুসাউবিরুন আমার আল্লাহ মুসাউবির শব্দের অর্থ হলো আকার আকৃতি দানকারী 
মুসাফির নামের অর্থ হলো আকার আকৃতি দানকারী সুরত দানকারী সুরতের স্রষ্টা হলো আল্লাহ যদি বলা হতো মুসাউরুন ইসমে মফউল তাহলে বোঝা যেত আল্লাহ সুরত বিশিষ্ট কিন্তু আল্লাহর নাম হলো মুসাউরুন সাউরা ইউসাউরু তাসবিরান ফাহুয়া মুসাউরুন আমার আল্লাহ আকার বিশিষ্ট নয় বরং সকল আকারের স্রষ্টা সকল সুরতের স্রষ্টা অতএব আল্লাহকে কেউ যদি আকার বিশিষ্ট বলে সে ঈমানদার নয় সে মুশরিক সে বেঈমান সে ঈমান থেকে খারাস বেঈমান কাফের বন্ধুরা আমার গভীর মনোযোগ দিয়ে কথাগুলি শুনবেন এটা একটা সোফা চেয়ার এটা কি সোফা বা চেয়ার এটা একজন মিস্ত্রি বানাইছে কাঠ মিস্ত্রি একজন মিস্ত্রি সম্মানিত মিস্ত্রি তিনি বানাইছেন সকল পেশাকে সম্মান করি করতে হবে হজরতে জাকারি আলাইহিসাল্লাম মিস্ত্রি ছিলেন কাঠ মিস্ত্রি ছিলেন এটা একটা সম্মানজনক পেশা এখন কাঠ মিস্ত্রি এই মিস্ত্রি এই সোফা তৈরি করেছেন কেউ যদি বলে এই সুফাটাই মিস্ত্রি তাহলে কথা কি মানবেন এটা কি মানার মতো কথা এই সুফাই মিস্ত্রি সুফাই মিস্ত্রি এটা অযৌক্তিক অগ্রহণযোগ্য কথা বরং এই সুফার যিনি মিস্ত্রি তিনি আরেকজন উনি এই সুফাটাকে সৃষ্টি করেছেন এটা হলো বাস্তব সম্মত কথা সুরত বা আকার এই জিনিসটা হলো চেয়ার বা সৃষ্টি মাহলুক একটা কৃতকার্য আর এই সুরত এই চেয়ার বা সমস্ত আকারের স্রষ্টা হলো আমার আল্লাহ কোন মাহলুকাতের সাথে আল্লাহকে তুলনা দেওয়া যাবে না সমস্ত চিন্তাধারা মেশালের ঊর্ধ্বে হলো আমার আল্লাহ এই জন্য কোরআনের মধ্যে পরিষ্কার উল্লেখ লাইসা কা মিসলি সেই আল্লাহর মতো কিছু নাই আপনি যদি বলেন আল্লাহর হাত আছে আল্লাহর পা আছে আল্লাহর চোখ আছে আল্লাহর চেহারা আছে আল্লাহর এই আছে সেই আছে তখন একটা মনের মধ্যে প্রশ্ন দাঁড়াবে এটা কিরকম হইতে পারে এই যে কিরকম হইতে পারে এই চিন্তাটাই আল্লাহর ব্যাপারে চলবে না যদি আপনি প্রশ্ন করেন যে কিরকম হইতে পারে এই প্রশ্নটা মহান আল্লাহ তালার সম্পর্কে চলবে তিনি সমস্ত মেসালের ঊর্ধ্বে এই জন্য এক কথাই তিনি বে মেসাল বে নজির বে নওয়াজ বে মেসাল বে নজির বে নওয়াজ আকার নাই এমন বহু জিনিস আছে সৃষ্টি জগতের মাঝে কিন্তু অস্তিত্ব প্রমাণিত আকার নাই কিন্তু অস্তিত্ব আছে আপনারা গন্ধ চিনেন তো গন্ধ সুগন্ধ দুর্গন্ধ চিনেননি আওয়াজ এমন হয় চিনেন না সুগন্ধ দুর্গন্ধ সবাই মানেন কে কে দেখছেন সুগন্ধ সুগন্ধ দেখা যায় দুর্গন্ধ দেখা যায় কিন্তু না কে অনুভব করা যায় গ্রান পাওয়া যায় কিন্তু দেখা যায় না সুগন্ধর আকার কিরকম দুর্গন্ধের আকার কিরকম দেখা যায় না কিন্তু অনুভব করা যায় না কে এই জন্য বাতাস আপনাদের এই এলাকায় কি বাতাস আছে আওয়াজে মনে হয় বাতাস নাই বাতাসের আকার কি বায়বীয় পদার্থের কোন আকার আছে তাহলে দেখেন আকার নাই সৃষ্টির মাঝে এমন জিনিস আছে আল্লাহর সৃষ্টির মাঝেই এমন জিনিস আল্লাহ সৃষ্টি করেছে আকার নাই কিন্তু অস্তিত্ব আছে সৃষ্টির মাঝে আমার আল্লাহ এমন জিনিস সৃষ্টি করেছে যার আকার নাই কিন্তু অস্তিত্ব আছে আল্লাহর সৃষ্টি জগতে যদি আকার নাই অস্তিত্ব থাকতে পারে আমার আল্লাহ তো আমার কথাগুলি মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আল্লাহকে দেখা যায় কিন্তু আল্লাহ কিরকম বর্ণনা করা যায় না সৃষ্টির মাঝে এরকম বহু জিনিস আছে দেখা যায় আকার বর্ণনা করা যায় না আপনাদের এই বরমসরা ইউনিয়ন থেকে এটা বরমসরা না বরমসরা ইউনিয়ন থেকে আকাশের দিকে যদি রাতের বেলায় তাকান বহু ছোট 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 তারকা দেখবেন এখান থেকে ছোট ছোট দেখা যায় 
সবগুলি দেখা যায় মিটমিটে মোমবাতি বা আলো আলো জ্বলতেছে মরিচ বাতির মতো আমরা দেখি তারকা কিন্তু কি রকম আকার এটা কি বলা যায় দেখা যায় দেখেন দেখা যায় কিন্তু আকার বর্ণনা করা যায় না আল্লাহর সৃষ্টি জগতের একেবারেই সামান্য ক্ষুদ্র একটা সৃষ্টি হল একটা নক্ষত্র একটা তারা এটা দেখা যায় কিন্তু আকার বর্ণনা করা যায় না আল্লাহ তো মহান একটা নক্ষত্র একটা তারা তুমি দেখছো তারপর আকার বর্ণনা করতে পারছো না আমার আল্লাহ তো মালিক তিনি মালিকুল মুলক তিনি বেমেসাল বেনজির বেনওয়াস আমার আল্লাহ কো দেখা যায় কিন্তু আকার বর্ণনা করা যায় না আকীদা শিখো যদি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতে থাকো তাহলে তোমার আকীদা সঠিক থাকবে আর যদি লামাজ হাবি ওয়াহাবি খারিজি হয়ে যাও তোমার আকীদা ও গন্ডগোল হবে बर्बाद হবে আমল बर्बाद হবে আখিরাত ইবনে আব্দুল ওয়াহাব নজদির সাথে জাহান্নাম নসিব হবে সুন্নি মুসলমান হরে সাবধান ও হাবি খারিজির দলে লুটিল ইমা যদি সাবধান না হন আমার কি সাবধান না হইলে আমার কি আপনি তো ক্ষতিগ্রস্ত হবেন আমাদের দায়িত্ব আপনাদের জানাই দেওয়া এই যে একটা আকিদা নিয়ে আলোচনা করলাম কোরআনের আয়াত আল্লাহর নাম সহ তাত্ত্বিক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ সহ আপনাদের সামনে বিষয় উপস্থাপন করলাম এখন যদি আপনারা বলেন যে বুঝি নাই তাহলে বলেন আমরা চেষ্টা করব বোঝানোর জন্য কিন্তু এরপরেও যদি না বুঝার ভান করেন তাহলে আপনি তো কপাল পুরো হতভাগা আপনি যদি জাহান্নামে যান আমাদের আর কিছু করার আমরা মদিনাওয়ালার পথে আসি মদিনাওয়ালার পথে থাকব যতদিন বাঁচব নবীর পক্ষেই থাকব আমিন বলেন জোরে বলেন আমিন মাহফিলে বেশিরভাগ সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমিন এগুলি বলবেন আল্লাহু আকবার এগুলি বলবেন কথায় কথায় শুধু ঠিক কিনা ঠিক কিনা এগুলি করবেন না আমাদের এই দেশে অনেক বক্তা আছে নামের আগে ডক্টরও আছে পিএইচডি নাকি করছে ভুয়া ডক্টর না আসল ডক্টর জানি না কথায় কথায় ঠিক কিনা কোরআনের জটিল জটিল বিষয় হাদিসের জটিল জটিল বিষয় কথায় কথায় পাবলিক সাধারণ শ্রোতাদেরকে বলতেছে ঠিক কিনা ঠিক কিনা আর পাবলিকও বুঝ যাও কো ঠিক না বুঝ যাও কো ঠিক ঠিক কইতে মজা লাগে হুজুরে জি গাইতেছে ঠিক কিনা পাবলিকও কো ঠিক এই বুকা তুমি যে এত বড় মাওলানা মুফতি তুমি যে এত বড় ডক্টর পিএইচডি হং টং বং টং অনেক কিছু হইলা তুমি একটা কথা বললা কোরআন থেকে হাদিস থেকে পাবলিকে কেমনে কইবো এটা ঠিক না বেটি তুমি পাবলিক রে জি গাও কেনে পাবলিকে যদি বলে দেওয়া লাগে তোমারটা ঠিক যে তুমি শিখলা কি কথা বুঝতে পারেন নাই এই জন্য ঠিক না বেটি এটা মাঝে মধ্যে চলবে সাধারণ স্বাভাবিক বিষয়ে কোথায় কোথায় ধর্মীয় জটিল জটিল বিষয়ে কোরআনের খুব কঠিন কঠিন বিষয়ে হাদিসের বিষয়ে সাধারণ মানুষকে কোথায় কোথায় ঠিক কি না ঠিক কি না এই পাবলিকে ঠিক করে দেওয়া লাগলে তুই আই সুতকিটা করতি আমি ঠিক কিনার বিরুদ্ধে বলছি না দরকার হলে জিজ্ঞাসা করবেন কোথায় কোথায় যখন তখন মানুষে ঠিক কিনা এগুলি আচ্ছা মাহফিলে একশো বার যদি ঠিক বলেন সোয়া বইব গ্যারান্টি আছে কোন গ্যারান্টি নাই কিন্তু মাহফিলে যদি সুবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবার আমিন এগুলি যদি বলেন তাহলে সওয়াব হবে কথা ঠিক কিনা এটা জানা আছে না আপনাদের এটা জানা থাকতে হবে মুসলমানের ঘরে সন্তান জন্ম হয়েছে সুবহান আল্লাহ বলে কমপক্ষে 10টা সওয়াব এজন্য মাহফিল আমরা বেশিরভাগ সুবহান আল্লাহ বলবো আলহামদুলিল্লাহ বলবো নাউজুবিল্লাহ জায়গা মতে কইলো সওয়াব আছে কি আছে না হুজুর জায়গা মতে জায়গা মতে যদি নাউজুবিল্লাহ বলেন ওখানেও সওয়াব আছে ঠিক কি না ঠিক কোনো সওয়াব নাই কোনো সওয়াব নাই এখন কার যুগের মাহফিলে দাদু সুবহান আল্লাহ পাওয়া যায় না খালি কই ঠিক কি না কোন বক্তা কত সিল্লাই তো ভরে যেই বক্তার ঠিক কি না ঠিক আওয়াজ বেশি জুড়ে হইছে সে মনে করতেছে তার মাহফিল জমছে আল্লাহর ভয় বা মদিনাওয়ালার मोहब्बत দ্বীন শিক্ষা দ্বীন সম্পর্কে মানুষকে শিক্ষা দাও ওগুলি নাই এখন সুবহান আল্লাহ নাই আলহামদুলিল্লাহ নাই খালি ঠিক পাবলিকওকে ঠিক করে ওয়াজ জমছে রে এই হলো মানুষের দুনিয়ামুখী মনোভাব কারো প্রয়োজনে গিয়ে ওয়াজ পড়ছে আল্লাহ 
ठीक जिज्ञासा करा जाए कल जो सबा जाने सबा जाने ये ठीक पब्लिक सबा जाने ओटा अपनी जिज्ञासा कर मेजरिटी सपोर्टर मानुषर मध्य जो विश्वास गाढ़ो है दृढ़ है मजबूत है ओजे नर्माल विषय जिज्ञासा करा जो पे ठीक क्या ठीक ना भी ठीक क्योंकि कुरान आयात बकीदार कठिन विषय बोलते हैं जेट साधारण मान बुझे ना अपनी बुझा अपने मुहल्लिम शिक्षक खराब नया नया बक्ता बेर सबाजनेसम बक्ता बाबारे बाबा भयंकर बक्ता बोलो जहां मिले दी आलेम इज्जत करें एक आलेम आसले सम्मान कर पांच एक हजार चार हजार टाक दीबें हजुर आपने किसु कें आलेम इज्जत करबें ना अथच आलेमरा दिन रात अपन जन दुआ कर मौलवी सबरे जी बोलें भाई जान माँ बाबार कबर टा एक जियारत कर समय नाई खूब व्यस्त आथ्या कथा बोलते ना ये बोली एलकार जरा बड़ो बड़ो आलेम उन सम्मान करबें प्राय समय दुख लागे स्थानीय पर्या अनेक बड़ो बड़ो आलेम थे मद्रासार सुन्नी आलेम बड़ो बड़ो आलेम आन के दावत दें ना दावत कर आनें ठीक से तरह ये नलकार आलेम इज्जत करबें ना आलेम बड़ो बड़ो आलेम जरा उन के सम्मान करबें आलेम जत दिन आन तीन मजबूत थको आलेम थे दिन थे क्या मत आगे आल्ला इलिम उठाई निबे कि इलिम की आलदा खाता खाता कलम बो कित उठाई निब आल्ला ना आलेम के इंतेकाल दिए दीबें बड़ो बड़ो आलेम इंतेकाल जाए तक एम इलेम आ खुजे पावा जालेम ओलाम जिज्ञासा करें जरा उस्तरा जर का पढ़ालेखा कर दिन कितबादी एर आरकत एगुली सम्पर्क जो तो भलो जानत एर का प्रत्येक आलेम के जिज्ञासा करें उस्तरा दिन सम्पर्क जो तो भलो जानत परवर्ती प्रजन्म जरा हेरा अब दस भागर एक भाग आसते आस्ते आस्ते कमे जा क्यों जानें इलिमर चर्चा नाई हुजूरे कि सुंदर हरि जे सुंदर सुर रे सुर हुजूरे हासाइते मन दुखे खुब कथा गुली आलेम नाई खूब कम बड़ बड़ आलेम विदाय शनी चट्टग्रामे अमुक हजर इंतकाल शेर मिल्लाहमतुल्लाबाई तो चले जा 
কিন্তু ওই উপযুক্ত লোক তার নাই ময়দানে এখন সব আছে ঠিক কিনা ঠিক এটা আছে রাগ হয়ে না ভাই দিন বুঝতে হবে আপনি মরবেন না আমিও মরব আপনিও মরবেন মৃত্যু একদিন আমাদের বরণ করতেই হবে এটা ইউনিভার্সাল ট্রুথ কুল্লু নাফসিন যাই কাতুল এটা থেকে কেউ রেহাই পাবেন না মরতে তো হবেই চেষ্টা করে দেখেন তো যে আমি মরব না চেষ্টা করতে পারেন দেখেন মৃত্যু থেকে বাঁচতে পারেন কি না পৃথিবীতে আসছেন যেমনি ভাবে সত্য মরবেন তেমনি ভাবে সত্য এটা থেকে কেউ রেহাই পাবেন এই জন্য আলেমদের সহবতে যান কিছু কিছু মানুষ আছে আলেম তাদের কাছে বসে থাকলেও লাভ আছে তাদের কাছে সামান্য সময় বসে থাকবেন ওই বসে থাকা ষাট বৎসর নফল বন্দিগির চাইতে আরো বেশি সবাব এগুলি আলেম যারা তাদের কাছে বসে থাকলে মা বাবার চেহারার দিকে তাকায় থাকলে হজের সবাব মা মায়ের চেহারার দিকে তাকাইলে হজের সবাব বাবার চেহারার দিকে তাকাইলে এবাদত কোরআন শরীফের পৃষ্ঠার গুলি তেলাবাদ করলে তো স্বভাব আছে তেলাবাদ না করেও যদি কোরআনের দিকে তাকায় থাকেন কোরআনের আয়াতের দিকে তাকায় থাকেন তাও শরীফের দিকে কোন হাজি সাহেব যদি দূর থেকে তাকায় থাকে আমার আল্লাহর ঘর ওই কাবার দিকে তাকায় থাকলেও এবাদত এটা সবাবের কাজ আরো জুড়ে হবে সামনে বইয়া কইসে না এবার সবাই বলবেন আল্লাহ বলছে মাসা আল্লাহ আমল গলি এগুলি আমাদেরকে সামনের দিকে নিয়ে আসতে হবে আর কি দা শিখলাম আল্লাহকে আকার বিশিষ্ট বলা যাবে না আল্লাহ হলো আকারের স্রষ্টা মনে আসে নি বস্টা এটা আকিদা এটা যদি ঠিক থাকে তাহলে ইমান ঠিক থাকবো আর এখানে যদি ভেজাল হয় তাহলে ইমান শেষ ইমান শেষ আর ইমানে ভেজাল যদি থাকে আমিলাতুন না আসিবাতুন তাসলা নারান হামিয়া মানে পাহাড় সমান আমল থাকলেও আল্লাহ আপনাকে ওই আমল সহ জাহান নামে নিক্ষেপ করবে কারণ কি ওই যে আপনার আকিদায় ভেজাল কাদিয়া নিরা নামাজ পরে রোজা রাখে হজ করে জাকাত দেয় টুপি দাড়ি তসবিতা হিলিল মসজিদ মাদ্রাসা কোরআন তেলাওয়াত সব আছে কাদিয়ানিদের সব আমল আছে কিন্তু আকিদায় ভেজাল এই জন্য হাসরের ময়দানে কাদিয়ানি যারা গো তাদেরকে আমার আল্লাহ সারা জীবন যত আমল করছে ওই আমল সহ জাহান নামে নিক্ষেপ করবে কারণ তারা আমাদের নবীকে শেষ আমাদের নবী সর্বশেষ নবী লা নবীজ্ঞাবাদী লা নবীজ্ঞাবাদী লা নবীজ্ঞাবাদী আল্লাহর নবী বলেছেন আমার পরে কোনো নবী নাই অতএব কেউ যদি আমার নবীকে শেষ নবী না মানে তাহলে তার ইমান থাকবে না নবী হলো শেষ নবী সর্বশেষ নবী আমার নবী আখির নবী ঠিক কিনা বলেন এগুলি বিশ্বাস রাখবেন আকিদা এটা আকিদা এটা সবার জানা আছে ছোট বাচ্চারাও তোমরা শিখে নাও ছোট ভাইরা বাচ্চারা বলো আমাদের নবীর পরে আর কোন নবী আছে বলো না কেন ছোট বাচ্চারা বলো আমাদের নবীর পরে আর কোন নবী আছে সর্বশেষ নবীকে সবাই বলো ছোট বাচ্চারা বলো সর্বশেষ নবীকে আমাদের নবীর নাম কি মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ সবাই পারে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাহ সাল্লাম আমাদের এই সিটাং শহরেই খুঁজলে দেখবেন কিছু লোক পাওয়া যাবে পাঁচজন নবীর নাম জানে না কিন্তু ফাঁদ জন্য আরো বেশি নায়ক নায়িকার নাম জানে ঠিক কর নমুনা দেন এদিকে এক কোনা এদিকে আর কোনা কইলে এক লগে ঠিক এহেন দেখো একটু এহেন দেখো আর কোহেন দেখো নায়ক নায়িকার নাম জানে কিন্তু নবীদের নাম জানে না আজকে আমি ফাঁদ জন্য নবীর নাম একবার ফাইনাল আপনারা পাবলিকের উদ্দেশ্যে কিছু ওয়াজ করতে হয় ছোট ভাইরা ছোট ছোট ভাই যারা আছে তোমরা পাঁচজন নবীর নাম 
এখন থেকে মুখস্থ করো এক নম্বরে আমাদের আদি পিতা কে হজরতে আদম আলাইহিস সালাম হজরতে আদম আলাইহিস সালাম এই ডালে এক নম্বর মনে রাখবা আমাদের জাতির পিতা কে হজরতে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম মুখস্থ করে নাও আদি পিতা হজরতে আদম আলাইহিস সালাম জাতির পিতা হজরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম মনে রাখবা এই কথাগুলি আর সবচেয়ে রাগী নবী ভয়ঙ্কর রাগ আছিল মারাত্মক রাগ রাগী নবী উনি হলেন হজরতে সর্বশেষ নবী আমাদের নবী সব নবীদের নবী তিনি হজরত মোহাম্মদ সাল্লাম এই পাঁচজন নবীর নাম মনে থাকবে টোটালি কোরআন সহ পঁচিশ থেকে সাতাশ জন নবীর নাম আছে তো আমরা এই সবগুলি না পারি পাঁচ থেকে দশ জন নবীর নাম মুখস্থ রাখবেন নবীদের ব্যাপারে জানবেন নবীদের মাধ্যমে দিন শিখবেন নবীদের আলোচনার মাধ্যমে দিনের স্পিহা জাগ্রত করবেন একটা ওয়াজ আমি আপনাদের শোনাই যারা জেনারেল আপনারা আছেন সবাইকে ওয়াজের সঠিক ওয়াজটা শোনাবো আগে বেঠিক ওয়াজটা শোনাই বেঠিক ওয়াজ শোনো